Hola amigo oyente, estás escuchando Radio Sueños, un canal de YouTube para que el gran Ramón Moiño y yo, Jesús Martín, te contemos algunas historias emocionales que te hagan vibrar. Hoy dedicado a Galicia, Ángeles Ruibal, artista de larga trayectoria, nos abrirá la caja nacarada de sus recuerdos. Y el espíritu del gran Lorca nos conmoverá a través de los juglares Claudina y Alberto Gambino y sus seis poemas gallegos. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus sonhos, no sé y cuando nos veremos. Hola, ¿qué tal? Yo sigo por aquí en Galicia, cumpliendo mi sueño de jubilado. Ahora que ya podemos pasear, me di el otro día una vuelta por el pueblo, donde hay una iniciativa muy interesante para celebrar el Día de las Letras Galegas. Es un tendal de poemas que ha organizado la Concejalía de Cultura en algunos lugares públicos. Luego, al llegar a casa, veo que Ángeles Ruibal me manda el romaxe de Nosa Señora da Barca, de Lorca. Sé que Mercedes Sosa le invitaba a subir a principios de los 70 a escenarios argentinos para cantarlo. Ángeles llegó a Buenos Aires integrando el dúo Los Juglares para formar parte del elenco de La Botica del Ángel. Compartió escenario con Opus 4, Mariquena Monti, Nacha Guevara, entre otros artistas famosos. Un contrato con el café Concert La Cebolla lo llevó a compartir escenario con la porteña Jazz Band y con Les Luthiers, naciendo una gran amistad entre ellos. Precisamente la voz de Marcos Munstock, recientemente fallecido, se escucha en un disco de Ángeles Rival que se llama Así siento a Yupanqui, producido en Argentina. El primer LP de los juglares en España, Canto y Poesía, se editó en Argentina. Luego eh, volvieron a España para grabar Lorca los juglares en CBS Columbia y está despuntando el alba con poemas de Miguel Hernández en Ariola. Ángeles también tiene un disco titulado Acóchate en mí con poemas de la Kruckenberg. Hay mucha información sobre ella en la web www.angelorival.com y actualmente los sábados hay un programa de Alicia Yunes donde habla de la trayectoria de, de Ángeles. Bueno, si te parece bien, me puedes tú mandar algo relacionado con esto y lo publicamos como un programa inauguración de una serie de Radio Sueños. De momento, tómatelo como, como un regalo. Rancho techado con maloja, vivienda del pelador. En medio de ese rigor no faltaba una vihuela con que el pobre se consuela cantando coplas de amor. Hola Ramón, es un gusto para mí encontrarme contigo y los oyentes para contarles desde Pontevedra cómo logré grabar a Federico García Lorca siendo una cantante popular. No era fácil conseguirlo, porque en aquel momento solo le daban permiso a los músicos y cantantes clásicos. Llegué a ellos a través de mi cuñada Consuelo Vázquez de Parga, la mujer de mi hermano José Ruibal, el dramaturgo que es más representado en Estados Unidos que aquí. Consuelo me presentó a su compañera de colegio, Conchita Fernández Montesinos García, sobrina del poeta. La familia hizo una reunión para escuchar las canciones en casa de Tica, otra de sus sobrinas, y allí fuimos. A término de aquel recital privado, los ojos de toda la familia estaban humedecidos y con voz emocionada nos felicitaron y nos dieron el permiso requerido. En Buenos Aires grabamos en 1969 Sello Alarcón, un LP llamado España, Canto y Poesía, con dos canciones de Lorca. De vuelta a España, año 1973, se produjo en CBS Columbia un LP completo, Lorca los Juglares, donde cantamos 18 de sus poemas musicalizados por Sergio Aschero, varios de ellos con mi colaboración también en esa faceta. El 17 de mayo de cada año festejamos en Galicia el Día de las Letras Gallegas 
y pensé que hoy era una buena ocasión para escuchar la canción Romashi de Nosa Señora da Barca, uno de los ocho poemas que Lorca escribió en gallego. Desde Andalucía, José Cárdenas ha destacado como estudioso de quienes cantamos a los poetas que los juglares fuimos los primeros en hacer a Federico García Lorca sus poemas en gallego, muchas veces desconocido por el público. En uno de sus párrafos dice Eleva sobre tu manto las flores de amor tallada en castellano y lleva sobre tu manto las flores de la amor tajada. Hoy yo le pediría a la Virgen que se llevara en su manto las almas de todos los ciudadanos que se nos están yendo cada día por este maldito virus. Esta Virgen tiene su basílica en la Costa de Morte, Ría de Camariñas, en Muxía, a Coruña. Tiene muchos fieles que cada año van allí de romería y la acompañan con sus oraciones, sus cantos y luego viene la fiesta con mucha comida y bebida y canciones. Te mando un abrazo y te doy las gracias. Gracias Ángeles Ruibal, abrazo grande. Y tú, Chisma, ¿qué me traes? Yo te traigo, Ramón, una de las canciones más famosas gallegas de los últimos 35 años. El texto es de Federico García Lorca y la música de Alberto Gambino. Madrigal a Cibdá de Santiago. Los seis poemas gallegos de Lorca nacen porque Federico visita Galicia y Santiago en 1916. Escribe el poeta, a mi llegada a Galicia, las fuerzas formidables de Compostela y el paisaje se apoderaron de mí y me sentí poeta de las altas hierbas, de la lluvia alta y pausada, me sentí poeta gallego y la necesidad de hacer versos, su cantar, me obligó a estudiar su idioma. La composición musical la realiza Alberto Gambino uno de los músicos más importantes de este país desde que llegó de Argentina con Claudina en 1973. Hicieron cuatro álbumes fundamentales en la década de los 70, Allí donde nos ven, Canción del amor armado, ensayos sobre George Brassens y Llamas. Entonces emprenden este arriesgado y novedoso proyecto, poner música a los seis poemas gallegos de Federico García Lorca. Está concebido como un espectáculo total. Danza moderna, acrobacia, 
vestuarios de Ana Lacoma y Pedro Moreno, desnudos, tarima de metacrilato donde están recluidos los músicos, sintetizadores, vibráfonos y un ciclorama de agua que caía por debajo del escenario. Aunque cosechó grandes críticas, solo se hicieron dos actuaciones, una en Málaga y otra en Galicia. Pero lo que de verdad ha quedado para la posteridad es la obra musical de los seis poemas galegos, editado por Radio Nacional de España, fue premio de la música gallega en 1986 y gracias a Luarna Lubre se ha hecho famoso este tema, Sobe en Santiago o el Madrigal a la ciudad de Santiago. Escuchamos la composición original, Alberto Gambino a los teclados y Claudina a la voz. 